Nu ska vi visa ett exempel på hur Lars och Trine fördelar felles gjeld och gjeldsränta i skattemeddelandena sina. Banken har rapporterat felleslåne och räntan kun på Lars. Därför må både Lars och Trine ändra skattemeddelandena sina. Lars är här loggad in i skattemeddelandena och ska fördela ränta och gjeld på låne han har samman med Trine. Han scrollar ner i skattemeddelandena och finner tema bank, lån och försäkring. Hela bolånet på 1,2 miljoner kronor och alla räntan på 36 000 kronor är rapporterat på Lars. Lars trycker på öppna och ändra i det aktuella kortet för bank och kontoupplysningar och känner då att det här bilden som visar lånet och räntan han ska fördel. Han må igen tryck öppna och ändra. Fältan är förhandsutfyllt med tallen som banken har inrapporterat. Lars ska halvparten av felles gjeld och räntekostnader och ändra andelen av gjeld och ränta till 50 Han klickar utanför fältet och ser att hans andel av gjeld och ränta blir halverat. Lars trycker på orsak till ändring, skråstreck ny upplysningar. Och huka av detta är överfört till eller fra äktefelle, sambor eller andra. Och klicka OK. Lars ser att ändringen är registrerad i kortet belöp vi brukar i skatteberäkningen med att belöpet är halverat. Så är det Trine sin tur att ändra upplysningen i sin skattemelding. Hur ska lägga till sin andel av bolånet och gjeldsräntan och finn tema bank, lån och försäkring. Trine trycker på lägg till ny bankupplysning. Hur välger lägg till konto i Norge? Trine lägger först in bankens namn och kontonumret till lånet. Därefter lägger du in totalt belopp i felleslån på 1,2 miljoner kronor. Och totalt räntebelopp på 36 000 kronor. Så lägger du in sin 50 andel av gjeld och ränta. Och ser att lån och ränta blir halverat. Hur klickar därefter på orsak till ändring, skråstreck ny upplysningar och hur av detta är överfört till eller fra äktefelle, sambor eller andra och klicka OK. Ändringen är registrerad i kortet belopp vi brukar i skatteberäkningen med att belopet är halverat och Trine kontrollerar att tallen stämmer. Nu har både Lars och Trine ändrat sina upplysningar om gjeld och ränta. Då gänstår det bara att kontrollera resten av skattemeddelandena för de sänds in. För mer information se skattetaten.no/räntefradrag. Lycka till.